అందరికీ నమస్తే నేను మీ రేవతిని మాట్లాడుతున్నాను ఎయిత్ ఇంగ్లీష్లో సప్లిమెంటరీ రీడర్లోని థర్డ్ లెసన్ ద సెల్ఫీస్ జాయింట్ వీడియో పార్ట్ టూ ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం పార్ట్ టూలో టు సెలబ్రేట్ ది రిటర్న్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ట్రీస్ కవర్డ్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ విత్ బర్డ్స్ అండ్ బ్లాజమ్స్ పిల్లలు తిరిగి వచ్చి పండుగ వాతావరణం లాగా ఉంది చెట్ల నిండా పక్షులతో చెట్లు చిగురించి ఆహ్లాదకరంగా ఉంది ద జెయింట్ వాజ్ డిలైటెడ్ టు సీ హిస్ ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్ ఎస్పెషలీ ఏ లిటిల్ బాయ్ హూమ్ హీ లవ్డ్ డియర్లీ జెయింట్ కూడా సంబరపడింది తన ఫ్రెండ్స్ తిరిగి వచ్చినందుకు ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ అంటే పిల్లలు అన్నమాట అందులో ప్రత్యేకించి చిన్న పిల్లవాడు అంటే జెయింట్ బాగా ఇష్టపడతాడు ద లిటిల్ బాయ్ సూన్ డిసప్పియర్డ్ ఓన్లీ టు రిటర్న్ మచ్ లేటర్ ఆ చిన్న అబ్బాయి కనిపించకుండా పోతాడు తర్వాత చాలా కాలం తర్వాత కనిపిస్తాడు ఏంట ఆ విషయం అనేది ఇప్పుడు మనము లెసన్లో చూసేద్దాం ఈ సా ఏ మోస్ట్ వండర్ఫుల్ సైట్ జెయింట్ చూస్తే అతనికి అద్భుతమైన దృశ్యం కనిపించింది త్రో ఏ లిటిల్ హోల్ ఇన్ ద వాల్ ద చిల్డ్రన్ హ్యాడ్ క్రెప్ట్ ఇన్ అండ్ దెవర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ది బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ది ట్రీస్ ఆ కోట గోడ దగ్గర చిన్న రంధ్రం పడి రంధ్రం గుండా పిల్లలు ప్రాకుతూ గార్డెన్లోకి వచ్చేశారు అండ్ చెట్ల కొమ్మలపై కూర్చుని ఆడుకుంటున్నారు కూడా ఇన్ ఎవరీ ట్రీ దట్ హీ కుడ్ సీ దర్ వాజ్ ఏ లిటిల్ చైల్డ్ గార్డెన్లోని ప్రతి చెట్టుపై చూస్తే ఇంచుమించుగా ఒక చైల్డ్ ఉన్నాడు అండ్ ది ట్రీస్ వర్ సో గ్లాడ్ టు హ్యావ్ ద చిల్డ్రన్ బ్యాక్ అగైన్ అండ్ ది హ్యాడ్ కవర్డ్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ విత్ బ్లాజమ్స్ అండ్ వర్ వేవింగ్ దర్ ఆర్మ్స్ జెంట్లీ అబౌ ది చిల్డ్రన్స్ హెడ్స్ పిల్లలు గార్డెన్లోకి తిరిగి వచ్చేటప్పటికీ ట్రీస్ అన్ని హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి వాటంతటా అవే చిగురించి కొమ్మలు అటు ఇటు కదుపుతూ పిల్లల తలను తాకుతూ ఉన్నాయి ద బర్డ్స్ వ్యార్ ఫ్లయింగ్ అబౌట్ అండ్ ట్విటరింగ్ విత్ డిలైట్ అండ్ ద ఫ్లవర్స్ వ్యార్ లుకింగ్ అప్ త్రూ ది గార్డెన్ గ్రాస్ అండ్ లాఫింగ్ బర్డ్స్ అన్ని కూడా పిల్లల్ని చూసి కిలకల రావాలు చేస్తూ హ్యాపీగా ఎగురుతూ ఉంటే గార్డెన్లోని ఫ్లవర్స్ వచ్చేసి గడ్డి పైకి వచ్చి తలలను బయటకు పెట్టి చూస్తూ నవ్వుతూ ఉన్నాయి ఇట్ వాజ్ ఏ లవ్లీ సీన్ ఈ దృశ్యం చూడడానికి అద్భుతంగా ఉంది ఓన్లీ ఇన్ వన్ కార్నర్ ఇట్ వాజ్ స్టిల్ వింటర్ ఒకే ఒక కార్నర్లో మాత్రమే వింటర్ అలాగే ఉంది ఇట్ వాజ్ ది ఫర్దెస్ట్ కార్నర్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ అండ్ ఇన్ ఇట్ వాజ్ స్టాండింగ్ ఏ లిటిల్ బాయ్ ఆ కార్నర్లో చిన్న పిల్లవాడు నిలబడి ఉన్నాడు చాలా టినీ బాయ్ అతను కొమ్మను పట్టుకోవాలని చూస్తుంటే అందలేదు చెట్టు పైకి చేరుకోలేకపోతున్నాడు హీ వాజ్ సో స్మాల్ దట్ హీ కుడ్ నాట్ రీచ్ అప్ టు ది బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద ట్రీ అండ్ హీ వాజ్ వండరింగ్ ఆల్ అరౌండ్ ఇట్ క్రయింగ్ బిటర్లీ అతను చాలా చిన్నవాడు సో చెట్టెక్కి కొమ్మలపైకి చేరుకోలేకపోతున్నాడు చెట్టు చుట్టూ తిరిగి ఎక్కలేక గట్టిగా ఏడుస్తున్నాడు ద పూ ట్రీ వాజ్ స్టిల్ కవర్డ్ విత్ ఫ్రాస్ట్ అండ్ స్నో అండ్ ద నార్త్ విండ్ వాజ్ గ్లోయింగ్ అండ్ రోరింగ్ అబౌ ఇట్ కానీ చెట్టు పైన పొగ మంచుతో కప్పబడి ఉంది మరియు నార్త్ విండ్ కూడా చెట్టు పైన పెద్దగా గజ్జించినట్టుగా గాలి ఉంది క్లైంబ్ అప్ లిటిల్ బాయ్ సెట్ ద ట్రీ అండ్ ఇట్ బెంట్ ఇట్స్ బ్రాంచెస్ డౌన్ యాజ్ లో యాజ్ ఇట్ కుడ్ బట్ ద బాయ్ వాజ్ టూ టిని పైకి ఎక్కువ అని చెట్టు అంటుంది అలాగే తన కొమ్మలను క్రిందికి సాధ్యమైనంత వంచింది అయినా కానీ ఆ అబ్బాయి ఎక్కలేకపోయాడు అంటే చాలా చిన్న అబ్బాయి అని అర్థం అండ్ ది జెయింట్స్ హర్ట్ మెల్టెడ్ యాజ్ హీ లుక్డ్ అవుట్ ఇవన్నీ కూడా జైన్ చూస్తున్నాడు అతని హర్ట్ మెల్ట్ అవుతుంది ఆ చిన్న అబ్బాయి పరిస్థితిని చూసి హౌ సెల్ఫిష్ ఐ హ్యావ్ బీన్ హీ సెడ్ నేను ఎంత స్వార్థపరుణ్ణి అని తనలో తాను అనుకుంటున్నాడు నవ్ ఐ నో వై ద స్ప్రింగ్ వుడ్ నాట్ కమ్ హియర్ ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది స్ప్రింగ్ సీజన్ ఎందుకు రాలేదు ఐ విల్ పుట్ దట్ పూర్ లిటిల్ బాయ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ట్రీ అండ్ దెన్ ఐ విల్ నాక్ డౌన్ ద వాల్ అండ్ మై గార్డెన్ షెల్ బీ ద చిల్డ్రన్స్ ప్లే గ్రౌండ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ నేను ఆ చిన్నబ్బాయిని చెట్టు పైన కూర్చోబెట్టదలుచుకున్నాను తర్వాత గోడను పడగొట్టించేస్తాను దీనిని పిల్లలు ఆడుకోవడానికి గ్రౌండ్ లాగా ఎప్పటికీ ఇస్తాను అని మనసులో అనుకుంటాడు హీ వాజ్ రియల్లీ వెరీ సారీ ఫర్ వాట్ హీ హ్యాడ్ డన్ అతను చేసిన పనికి అంటే గోడను కట్టి పిల్లల్ని రాకుండా చేయడం అలా చేయకూడదు అని 
బాధపడుతున్నాడు సో హీ క్రెప్ట్ డౌన్ స్టేర్స్ అండ్ ఓపెన్ ది ఫ్రంట్ డోర్ క్వైట్ సాఫ్ట్లీ అండ్ వెంట్ అవుట్ ఇన్ టు ది గార్డెన్ సో చిన్నగా క్రిందకు వచ్చి ఫ్రంట్ డోర్ను నెమ్మదిగా సాఫ్ట్గా ఓపెన్ చేసి గార్డెన్లోకి వెళతాడు బట్ వెన్ ద చిల్డ్రన్ సా హీమ్ దే వెర్ సో ఫ్రైట్ అండ్ దట్ దే ఆల్ రన్ అవే అండ్ ది గార్డెన్ బికేమ్ వింటర్ అగైన్ కానీ అతనిని చూసి పిల్లలు భయపడిపోయి అక్కడి నుండి పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ తిరిగి గార్డెన్లోకి వింటర్ వచ్చేస్తుంది ఓన్లీ ద లిటిల్ బాయ్ డిడ్ నాట్ రన్ ఫర్ హిస్ ఐస్ వెర్ సో ఫుల్ ఆఫ్ టీయర్స్ దట్ హీ డిడ్ నాట్ సీ ది జైంట్ కమింగ్ ఆ టినీ బాయ్ ఒక్కడే అక్కడి నుండి పరిగెత్తిపోలేదు అతని కళ్ళ నిండా కన్నీళ్లతో నిండిపోయి ఉండి జైంట్ రావడాన్ని అతను గమనించలేదు అండ్ ద జైంట్ స్టోల్ అప్ బిహైండ్ హిమ్ అండ్ టుక్ హిమ్ జెంట్లీ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్స్ అండ్ పుట్ హిమ్ అప్ ఇన్ టు ది ట్రీ స్టోల్ అప్ మీనింగ్ కేమ్ క్వైట్లీ వితౌట్ బీయింగ్ నోటీస్డ్ అన్నమాట జైంట్ వచ్చేసి పిల్లవాడి వెనుకగా అతనికి తెలియకుండా ప్రేమతో చేతుల్లోకి తీసుకుని అతనిని చెట్టుపై కూర్చోబెడతాడు అండ్ ద ట్రీ బ్రోక్ అట్ వన్స్ ఇన్ టు బ్లాజమ్ అండ్ ద బర్డ్స్ కేమ్ అండ్ శాంగ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ద లిటిల్ బాయ్ స్ట్రెచ్డ్ అవుట్ హీస్ టూ ఆర్మ్స్ అండ్ ఫ్లంగ్ దెమ్ రౌండ్ ది జైంట్స్ నెక్ అండ్ కిస్డ్ హిమ్ ఒక్కసారిగా ఆ చెట్టు పూలతో విరబూసి బర్డ్స్ ఆ చెట్టుపై వాలి పాటలు పాడతాయి మరియు ఆ బాయ్ వచ్చేసి తన రెండు చేతులు చాపి ఆ జైంట్ మెడ చుట్టూ వాటేసుకుంటాడు ఒక కిస్ కూడా ఇస్తాడు అన్నమాట అండ్ ది అదర్ చిల్డ్రన్ వెన్ దే సా దట్ ది జైంట్ వాజ్ నాట్ వీక్డ్ ఎనీ లాంగర్ రన్నింగ్ బ్యాక్ అండ్ విత్ దెమ్ కేమ్ ది స్ప్రింగ్ మిగిలిన పిల్లలందరూ దూరాన్ని నుంచి ఆ దృశ్యాన్ని చూసి జైంట్ మునుపటిలాగా దుర్మార్గంగా లేకుండా మారిపోయాడు అని వాళ్ళు కూడా రావడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళతో పాటే స్ప్రింగ్ సీజన్ కూడా తిరిగి వచ్చేసింది ఇట్ ఈజ్ యువర్ గార్డెన్ నౌ లిటిల్ చిల్డ్రన్ సెట్ ద జైంట్ అండ్ హీ టుక్ ఎ గ్రేట్ ఆక్స్ అండ్ నాక్ డౌన్ ది వాల్ పిల్లలు ఇక మీదట ఈ గార్డెన్ మీదే అని జైంట్ ఒక పెద్ద గొడ్డలిని తీసుకువచ్చి తను నిర్మించిన గోడను పగలు కొట్టేశాడు అండ్ వెన్ ద పీపుల్ వ్యర్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ అట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ దే ఫౌండ్ ద జైంట్ ప్లేయింగ్ విత్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్ ద హ్యాడ్ ఎవర్ సీన్ అదే రోజు ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఆ దారిలో మార్కెట్కు వెళ్ళే వాళ్ళు గమనిస్తే జైంట్ వచ్చేసి పిల్లలతో ఆడుకుంటూ ఉంటే ఇది వరకు ఎన్నడూ చూడని అందమైన గార్డెన్ను చూశారు ఆల్ డే లాంగ్ దే ప్లేడ్ అండ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ దే కేమ్ టు ద జైంట్ టు బిడ్ హిమ్ గుడ్ బై రోజంతా ఆడుకొని ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ఈ గార్డెన్ మీకే ఇచ్చేశాను అని జైంట్ వచ్చేసి పిల్లలందరికీ గుడ్ బై చెబుతాడు బట్ వేర్ ఈజ్ యువర్ లిటిల్ కంపెనియన్ హీ సెడ్ ద బాయ్ ఐ పుట్ ఇన్ టు ద ట్రీ ద జైంట్ లవ్డ్ హిమ్ ద బెస్ట్ బికాజ్ ఈ హ్యాడ్ కిస్డ్ హిమ్ కానీ ఎక్కడ నీ చిన్నారి ఫ్రెండ్ అంటే నేను అతన్ని చెట్టు పైన పెట్టాను అంటాడు జైంట్ చేసిన మంచి పనులలో ఇది ఒకటి ఎందుకంటే ఒక కిస్ ఇచ్చాడు కదా ఆ పిల్లవాడు దానితో జైంట్ వచ్చేసి చాలా సంతోషపడ్డాడు వీ డోంట్ నో ఆన్సర్ ద చిల్డ్రన్ ఈ హ్యాస్ గాన్ అవే పిల్లల్ని ఆ అబ్బాయి గూర్చి అడిగితే మాకు తెలియదు అతను ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడో ఏమో అంటారు యు మస్ట్ టెల్ హిమ్ టు బి ష్యూర్ అండ్ కమ్ టుమారో సెట్ ది జైంట్ మీరు అతనికి చెప్పండి రేపు తనని ఇక్కడికి రమ్మని అనేసి జైంట్ అంటాడు బట్ ది చిల్డ్రన్ సెట్ దట్ దే డిడ్ నాట్ నో వేర్ హీ లివ్డ్ అండ్ హ్యాడ్ నెవర్ సీన్ హిమ్ బిఫోర్ అండ్ ది జైంట్ ఫెల్ట్ వెరీ శాడ్ అందుకు పిల్లలు అంటారు అతను ఎక్కడ ఉంటాడో మాకు తెలియదు ఇంతకు ముడుపు చూడలేదని అనేసరికి జైంట్ చాలా బాధపడిపోతాడు ఎవరి ఆఫ్టర్నూన్ వెన్ స్కూల్ వాజ్ ఓవర్ ద చిల్డ్రన్ కేమ్ అండ్ ప్లేడ్ విత్ ది జైంట్ ప్రతిరోజు ఆఫ్టర్నూన్ స్కూల్ అయ్యాక పిల్లలు గార్డెన్కు వచ్చి జైంట్తో కలిసి ఆడుకుంటారు బట్ ది లిటిల్ బాయ్ హూమ్ ద జైంట్ లౌడ్ వాజ్ నెవర్ సీన్ అగైన్ కానీ జైంట్ వచ్చేసి ఆ టినీ బాయ్ని చూసి ఇష్టపడతాడు అతను ఎప్పుడూ ఆ గార్డెన్కు రాలేదు ద జైంట్ వాజ్ వెరీ కైండ్ టు ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఎట్ హీ లాంగ్డ్ ఫార్ హిస్ లిటిల్ ఫ్రెండ్ అండ్ ఆఫన్ స్పోక్ ఆఫ్ హిమ్ జైంట్ వచ్చేసి మంచిగా పిల్లలందరితో ఉంటూ తన ఫ్రెండ్ అయిన టినీ బాయ్ కోసం ఎదురు చూస్తూ అప్పుడప్పుడు తనను గూర్చి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు 
how i would like to see him he used to say nenu tanani choodalanukuntunnanu ani anta untadu years went by and the giant grew very old and feeble samsaralu gachayi giant musali ayipoyi nadavalekunnadu he could not play about any more so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden పిల్లలతో కలిసి ఆడుకోలేక ఒక పెద్ద ఆర్మ్ చైర్లో కూర్చుని పిల్లలు ఆడే ఆటలతో హ్యాపీగా ఉంటే వాటిని చూస్తూ ఉన్నాడు ఐ హ్యావ్ మెనీ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ హీ సెడ్ బట్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ ఆల్ నా దగ్గర చాలా బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఫ్లవర్స్ కన్నా అందమైన వాళ్ళు ఈ పిల్లలు అంటాడు వన్ వింటర్ మార్నింగ్ హీ లుక్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ విండో యాజ్ హీ వాజ్ డ్రెస్సింగ్ తను డ్రెస్ చేసుకుంటూ ఒకరోజు మార్నింగ్ అది కూడా వింటర్ సీజన్లో తన విండోలోంచి చూస్తాడు హీ డిడ్ నాట్ హేట్ ద వింటర్ నవ్ ఫర్ హీ న్యూ దట్ ఇట్ వాజ్ మియర్లీ ద స్ప్రింగ్ అ స్లీప్ అండ్ దట్ ది ఫ్లవర్స్ వేర్ రెస్టింగ్ ఇప్పుడు వింటర్ను అసహించుకోవడం లేదు స్ప్రింగ్ టైంలో నిద్రపోతూ రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాయి ఈ ఫ్లవర్స్ అని తెలుసుకుంటాడు సడన్లీ హీ రబ్డ్ హీస్ ఐస్ ఇన్ వండర్ అండ్ లుక్డ్ అండ్ లుక్డ్ ఉన్నట్టుండి తన కళ్ళను అలా రబ్ చేసుకొని ఆశ్చర్యంగా మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తాడు ఇట్ సర్టన్లీ వాజ్ ఎ మార్వలెస్ సైట్ అద్భుతమైన సీన్ కనిపిస్తుంది ఇన్ ది ఫార్దెస్ట్ కార్నర్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ వాజ్ ఏ ట్రీ క్వైట్ కవర్డ్ విత్ లవ్లీ వైట్ బ్లాజమ్స్ ఒక కార్నర్లో దగ్గరగా ఒక చెట్టు నిండుగా అందమైన ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఇట్స్ బ్రాంచెస్ వేర్ గోల్డెన్ and silver fruit hung down from them and underneath it stood the little boy he had loved chetla kommalu golden color lo fruits vachesi silver color lo baruvuga kommalu kindiki vangi unte aa kommalu kindana giant evaraithe ishta padtado aa abbayi akkada unnadu downstairs ran the giant in great joy and out into the garden goppa santoshamtho స్టెప్స్ దిగుతూ గార్డెన్లోకి జైంట్ పరుగు తీశాడు హీ హ్యాస్ స్టాండ్ అక్రాస్ ది గ్రాస్ అండ్ కేమ్ నియర్ టు ది చైల్డ్ ఏమాత్రం సంకోచం లేకుండా అడ్డదారిలో గడ్డి మీద నడిచి వెళ్ళి ఆ టినీ బాయ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అండ్ వెన్ హీ కేమ్ క్వైట్ క్లోజ్ హిస్ ఫేస్ గ్రూ రెడ్ విత్ యాంగర్ అండ్ హీ సైడ్ హూ హ్యాత్ డేర్ టు వూండ్ ది ఆ టినీ బాయ్ దగ్గరగా వెళ్ళే కొద్దీ అతని ముఖం కోపంతో ఎర్రగా అయింది దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా అడిగాడు నిన్ను గాయపరిచేంత ధైర్యం ఎవరికి ఉంది అనేసి ఫర్ ఆన్ ద పామ్స్ ఆఫ్ ది చైల్డ్స్ హ్యాండ్స్ వర్ ద ప్రింట్స్ ఆఫ్ టూ నైల్స్ అండ్ ది ప్రింట్స్ ఆఫ్ టూ నైల్స్ వర్ ఆన్ ద లిటిల్ ఫీట్ పామ్స్ అంటే ఇక్కడ ఎల్ సైలెంట్ అన్నమాట అతని చేతులపైన కాలిపైన రెండుసార్లు గిచ్చినట్టుగా నెయిల్ గుర్తులు ఉన్నాయన్నమాట హూ హ్యాత్ డేర్ టు వూండ్ తి నిన్ను గాయపరిచేంత ధైర్యం చేసిందెవరు అని ద జైంట్ గట్టిగా అరిచింది టెల్ మీ దట్ ఐ మే టేక్ మై బిగ్ స్వర్డ్ అండ్ స్లే హిమ్ చెప్పు నువ్వు నా దగ్గర ఉన్న పెద్ద స్వర్డ్ని తెచ్చి చంపేస్తాను అతన్ని అని జైంట్ అంటాడు నే ఆన్సర్ ద చైల్డ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద వూన్స్ ఆఫ్ లవ్ నో నన్ను ఎవరూ గాయపరచలేదు ఇవి ప్రేమ వలన వచ్చిన గాయాలు అంటాడు హూ ఆర్ట్ దో సెట్ ద జైంట్ అండ్ ఎ స్టేంజ్ అ ఫెల్ ఆన్ హిమ్ అండ్ హీ నెల్ట్ బిఫోర్ ద లిటిల్ చైల్డ్ అవి ఎవరు చేశారు అని జైంట్ అడుగుతూ వింతగా చూస్తూ మోకాళ్ళు వంచి ఆ టినీ బాయ్ ముందు కూర్చుంటాడు అండ్ ద చైల్డ్ స్మైల్డ్ ఆన్ ద జైంట్ అండ్ సెట్ టు హిమ్ జైంట్ను చూసి ఆ పిల్లవాడు నవ్వి ఇలా చెబుతాడు యూ లెట్ మీ ప్లే వన్స్ యూ ఇన్ యువర్ గార్డెన్ టుడే యూ షెల్ కమ్ విత్ మీ టు మై గార్డెన్ విచ్ ఈజ్ ప్యారడైజ్ ఒకరోజు నీ గార్డెన్లో ఆడుకునే అవకాశం ఇచ్చావు ఈరోజు నిన్ను నా గార్డెన్కు తీసుకువెళ్తాను దాని పేరు ప్యారడైజ్ అన్నమాట దీనినే స్వర్గం అంటారు అండ్ వెన్ ద చిల్డ్రన్ రాన్ ఇన్ దట్ ఆఫ్టర్నూన్ దే ఫౌండ్ ది జైంట్ లైంగ్ డౌన్ అండర్ ద ట్రీ ఆల్ కవర్డ్ విత్ వైట్ బ్లాజమ్స్ యాజ్ యూజువల్గా పిల్లలు గార్డెన్లోకి ఆడుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు జైంట్ చనిపోయి చెట్టు కింద పడి ఉండడం కనుగొన్నారు అతని శరీరం మొత్తం 
వైట్ ఫ్లవర్స్తో కప్పేసి ఉంది ఒక చిన్న పిల్లవాడు జెయింట్లో ఎంత మార్పు తెచ్చాడు అనే విషయం మనము ఈ లెసన్లో చూడవచ్చు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే అందరూ తప్పకుండా లైక్ చేయండి కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ వీడియోతో కలుసుకుందాం బాయ్ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్